大美女暗恋的男人竟然长这个样子，他见着帅哥第一面后就一见钟情爱上了。柯南见着纯欲风画像都惊呆了，小玩意儿长得也太变态了。美女说当时两人没留联系方式，所以他只能找侦探帮忙查出帅哥的家庭住址。说着说着竟还红了脸蛋儿。柯南是不信美女会喜欢这玩意儿，肖像画这东西是会体现画画人的心情的，这都被画成通缉犯了，他当时的心情肯定不是喜欢。柯南好奇啊，他偷摸记下了美女的住址，正好地上有块他掉的手帕，嘿嘿，他这不就是引男入室吗？柯南发现这个小美家里有桶灯油。邪门了，这都啥年代了，还用这个？往上一看，桌子上还有个帅哥的照片，但还没等多看两眼，就被小美一把抢走了。他说这个男人是他前男友，前段时间把他给甩了。哦，这就对上了。小美肯定是被帅哥伤得太深，所以审美才出了问题，喜欢上了纯欲风的男人。柯南本以为结案了，但突然有一天，他发现小美竟穿了一身丧服走在路上。柯南直接变痴汉，一路尾随他来到了墓地。没一会儿，过来了个男人。你木了，你木了，你死啊！说啥呀？赶潮流呢？随后，男人便邀请他跟自己约会。咱讲话了，你坟头泡妞真的合适吗？小美拒绝了他，但这会儿柯南逮住了这个大方脸。一通拷问后，得知这个坟下的男人竟然是小美的未婚夫。瞬间，柯南反应过来，小美骗了他。原来照片中的帅哥就是未婚夫。大方脸说，这俩人旅游时出了车祸，一死一伤，导致他们出车祸那人长得跟个通缉犯似的。瞬间，柯南脑袋轰的炸开。通缉犯？那不就是画像上那男人吗？原来小美曾告诉警察，她和男友开车开得好好的，突然一辆红跑车窜到了他们面前，一通蛇形甩尾，把他俩逼得差点翻车。小美画的很像，跑车里。那对男女长得挺般配，估计是狱友。他们一直各种别车，小美男友被影响，所以出了车祸。小美本以为警方会把他们抓起来，但警方却说这两辆车没有碰撞，你们翻车全是因为你们技术不行，所以就算抓住他们也定不了什么罪。听完这话，小美懂了，她不再提供任何线索。从那之后，小美疯狂训练，几乎到了变态的地步。一般人要花一年才能恢复的伤情，她用了三个月就出院了。柯南惊了，这种意志力心里得蕴含了多大仇恨啊！不行，不能让他杀人。柯南赶忙坐车去找小美，但突然车上的一根刺扎入了柯南的脖子。あ、啊、ごめんよ。それシャコバサボテンのトゲなんだ。原来这是小美男友最爱养的仙人掌，也算是他的遗物了。看到这个，柯南心生一计。随后两人来到了小美家，但却发现家里没人。原来这次大叔嘎嘎有效率，通过那张破画像，直接把那人的祖坟在哪儿都给查出来了。当然，大叔已经把那人的住址告诉了小美。早く行かないと、その二人は殺されるかもしれないんだ。此时的小美在复仇的路上，但记忆却像洪水一样涌进脑中。她与男友在公司初次相遇，在工作中慢慢熟络，从陌生的同事变成了亲密无间的伙伴。在一次次的约会中，喜欢上了对方。一天晚上，男友掏出戒指戴在了自己手上，他总在想，遇到了他，自己这一生真是太幸运了。但这一切却都被一辆轿车打破了，两人翻车撞上了山崖，自己虽然被救了出来，但男友却在爆炸的火焰中被活活烧死。小美的眼神逐渐坚定，她来到了男人家，没有多余的废话，小美掏出防狼喷雾就把他放倒在地。小美拧开了油桶，原来这里面装的是汽油。男友是被烧死的，那今天就让他们也感受一下男友的痛苦。就在点火之际，大叔冲了上来。糊涂啊！为了这两个人渣，把自己搭进去，真的值得吗？就算你把他们杀了，人死也不可能复生了呀！就在此时，柯南抱着一堆仙人掌走了上来。这些都是小美男友的遗物。没错，你男人虽然死了，但只要仙人掌还会开花，他就还活在这个世界上呀。没错，没错，我认识个律师，应该能帮到你。虽然他是个八婆，但法律这块还是嘎嘎权威的。最终，小美扔下了火机，仙人掌前好像浮现出了男友的脸。小美跪地，痛哭不已。咱讲话呢，你这么整，我可就自爆了啊！